আসসালামু আলাইকুম টাইনি ওয়ার্ল্ড ফ্যামিলি কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরা সবাই ভালো আছি সবাইকে আবারও নতুন বছরের শুভেচ্ছা ঘুম থেকে উঠে আজকে আমি অনেক পুরনো একটা ড্রেস পরলাম মনে করি এটা দুই হাজার ষোলো সালের ড্রেস অনেক দিন পরে আমার এটা এখন ফিট হয়েছে একটু টাইট তারপরও মানে আমি তো এটা পড়তে পেরে অনেক খুশি লাগছিল আর এই তো আজরাক সোনাকে এখন ওয়াইপ করে দিয়েছি ওয়ার্ম ওয়াটার দিয়ে তারপরে এখানে অ্যাকুয়াফোরটা লাগিয়ে দিচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন একদম শুকিয়ে কিন্তু সব চামড়া উঠে আসছে আর অনেক চুলকায় বাচ্চাটা কিন্তু অনেক ধৈর্যশীল মাসাল্লাহ তো তারপরও যখন বসে খুঁটে খুঁটে তুলে ফেলে তো মনে করেন তিন চার ঘন্টা পর পরই অ্যাপ্লাই করতে হয় নতুবা ড্রাই হয়ে যায় আর এখানে আমি আমার জন্য চা বানিয়েছি আর বুসরাও বসেছে ওই দিকে লন্ডনে ও চা নিয়ে ওদের বিকেল আর আমাদের সকাল তো আমরা বলছিলাম এরকম যদি দুই বোন ব্লগার হতো তাহলে মানুষ ফাটিয়ে ফেলতো ব্লগের উপরে ব্লগ করে কলাবরেশন করে আমরা দুই বোন আছি আমাদের সংসার আর বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে আমরা হচ্ছি আরেক জগতের মানুষ বুসা বলছিল আয় আপু আমরা একসাথে লাইভে যাই বা ব্লগ করি আসলে কোন দিকে যে সময় যায় কত কিছু করতে ইচ্ছে করে বাট হয় না ওই যে ডেইলি লাইফস্টাইল ব্লগ আমার ঘরে আমরা যা করি আমি সেটাই দেখা যায় করে উঠে আর পারি না অন্য কিছু করতে তো ইচ্ছে হয় যে স্পেশাল কিছু করি বা কত কিছু মনে হয় আসলে তো এই তো যেহেতু আজকে বছরের প্রথম দিন এটা ছিল আমাদের মানে জানুয়ারির এক তারিখের ব্লগ তো ঘুম থেকে উঠেই তো নতুন মানে করে একদম নতুন বছরটা শুরু করলাম আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ফর এভরিথিং তো ভাবলাম যে যেহেতু একদম অসুখ বিসুখে গেল আমাদের লাস্ট কয়েকটা দিন আজকে বিকেলবেলা একটু ভালো মন্দ নাস্তা করব আর কি বাচ্চাদেরকে নিয়ে ওরাও একটু খুশি হয়ে যাবে প্লাস আদিয়ানের জন্মদিন ছিল ডিসেম্বরের পঁচিশ তারিখে আর আপনারা তো জানেন প্রত্যেক বছরই আমি ওর জন্য একটা কেক বানাই তো এইবারও তার ব্যতিক্রম হয়ে গেল আর কি কিছু করার নেই কারণ হচ্ছে সবাই যেহেতু অসুস্থ তো ভাবলাম আজকেই কেকটা বানাবো ও কেকটা কাটবে বাচ্চা মানুষ আমাকে প্রত্যেক দিন জিজ্ঞেস করছিল আমি যান যে আর কি আমার জন্য কেক বানাবে না আমি বললাম হ্যাঁ বাবা বানাবো একটু সময় দাও দেখবে বানিয়ে দিব তো কার কেমন বছর গেল কমেন্ট করে জানাবেন তো এখানে কিন্তু আমি শ্যামাই বানিয়েছি দুধটা আমি যেভাবে আলাদা করে জাল দিতে হয় সেভাবে আলাদা করে জাল করে নিয়েছি আর ঘিয়ের মধ্যে ভেজে নিয়েছি আর এখানে তিনটা আলুও সিদ্ধ করে নিয়েছি এটা দিয়ে পাফ পেস্ট্রি করব তো এখানে আমি নেসলের যে ডাবল ক্রিমটা পাওয়া যায় সেটা সব সময় আমি শ্যামাইতে দিয়ে থাকি অনেক দিন হয় আপনাদের সাথে আসলে শ্যামাই রান্নার রেসিপি শেয়ার করিনি আগে ব্লগে দেখা যেত প্রায় সময় সকালবেলা শ্যামাই পরোটা খাওয়া হতো আজাক শোনা ফালাকের সাথে ঝগড়া লেগে আমার কাছে এসেছিল তো আমি বললাম তুমি এখানের উপরে বসো পরে এখানেও বসবে না ও ভয় পাচ্ছে যে পড়ে যাবে আবার আমাকে বলছে যে আমি তোমাকে ধরে বসি তাহলে পড়বো না তো এখন নামিয়ে দিয়েছি তো শ্যামাইটা হয়ে গিয়েছে আমি একদম শ্যামাইটা পাতলা পাতলা পছন্দ করি কিন্তু একটু ক্রিমি হবে আর কি চিনি দিয়েছি কন্ডেন্স মিল্ক দিয়েছি আর তো ক্রিম দিলাম আর সম্পূর্ণ দুধের মধ্যেই করি আর এখানে কেকটা বানিয়ে নিয়েছি তিনটা ডিম দিয়ে প্রথমে আমি ফোম করে নিয়েছি ডিমটা সাদা অংশ আজকে হয়েছে কি ঘরে কোনো বাজার নেই সব বাজার শেষ হয়ে গিয়েছে আর নিউ ইয়ার্সের দিনও কিন্তু সবগুলো মানে দোকানপাট বন্ধ থাকে ওয়ালমার্ট অবশ্য খোলা ছিল আর এখন ডেলিভারি যে করব সেটারও সময় নেই কারণ আজকে আর কোনো স্কেডিউল নেই ডেলিভারি দেওয়ার জন্য কারণ এটা করতে গেলে আগের দিন রাত্রে করে রাখলে ভালো হয় আর আজকে যেহেতু নিউ ইয়ার্সের দিন তো কি করব তিনটা ডিম দিয়ে কাজ চালিয়ে নিচ্ছি ভাগ্যিস তিনটা ডিম ছিল সকালবেলা অবশ্য আমরা সবাই ব্রেকফাস্টে খেয়েছি এই জন্য শেষ হয়ে গিয়েছে তো তারপরে কুসুমটাও দিয়ে দিলাম এক কাপ ময়দাও দিয়ে দিলাম রেসিপি আর শেয়ার করছি না জাস্ট এমনিতে বানাচ্ছি আর এই তো ময়দা দিয়ে ভালো করে ফোল্ড করে দিলাম পরে মনে পড়লো তেল দেয়নি তেলটাও দিয়ে দিলাম হালকা পাতলা করে আমি আসলে ওদেরকে দেখছি দৌড়াচ্ছি তারপরে রেকর্ডও করছি আর আপনাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ বিগত তিনটা ব্লগ ধরে 
আমার আজরাকের জন্য যে আপনাদের এত এত ভালোবাসাপূর্ণ কমেন্ট আমি বলে বোঝাতে পারব না সত্যি অন্তরের অন্তস্থল থেকে একজন মা হিসাবে আমি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ওই দিনকার ভিডিওতে ইউটিউব অটোমেটিক কমেন্ট সেকশনটা অফ করে দিয়েছিল কারণ যেহেতু হয়তো বা আমি বাচ্চাদের বিষয়ে কথা বলেছি বা অসুখ নিয়ে কথা বলেছি যা হয়তো বা এই কারণে ওরা টার্ন অফ করে দিয়েছিল আমি অনেকবার চেষ্টা করেছি কমেন্ট অন করতে শেষের দিকে অবশ্য অন হয়েছে তো যারা আপুরা আমাকে পাননি ওনারা ফেসবুক পেজে গিয়ে আমাকে নক করেছেন বিশ্বাস করবেন কি না ফাইভ হান্ড্রেডের উপরে মনে হয় আমার ইনবক্সে মেসেজ এসেছে নর্মালি দেখা যায় ফেসবুক পেজটা আমার চেয়ে কি করা হয় না কারণ এত এত মেসেজ আসে প্রত্যেক দিন ঘর দরজা সামলে সব কিছু করে নিজের পরিবার পরিজনদের সাথে ও টুকটাক গল্প করে বা ফোনে খবর সবর নিয়ে সময় দিয়ে আসলে পারা যায় না তো ওই দিন আমি পরে ঢুকেছিলাম আর দেখি যে এই অবস্থা তো যেটা দেখলাম এই হ্যান্ড ফুড অ্যান্ড মাউথ ডিজিজটা অনেক কমন একটা অসুখ আমি যেটা আগে শুনেছি বাট এত যে কমন আমি জানতাম না নিজের বাচ্চার হওয়াতে আসলে এক্সপিরিয়েন্সটা হলো তো অনেক আপুরাই আপনারা আমাকে অনেক সাজেশন দিয়েছেন অনেক ঔষধের কথা বলেছেন অনেক হোম রেমিডির কথা বলেছেন অনেকেই বলেছেন আপু নজর লেগেছে ওকে ফু দাও বা এই তদবির করো বা ওকে বেশি ভ্লগে দেখিও না বা দেখালেও মাসাল্লাহ লিখে দিও কারণ সবাই তো মাসাল্লাহ বলে না বা বলা ভুলে যায় কার কখন নজর লাগে বলা যায় না তো আমি কি বলবো আপনারা এত এত ভালোবাসেন আমার বাচ্চাগুলোকে যখনই আমাদের কোনো বিপদ আসে আপনাদের ভালোবাসা দেখলে সত্যি আমি অবাক হয়ে যাই যে কিভাবে একটা মানুষকে মানুষ আসলে না দেখে যে একটা মায়ায় বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে একমাত্র আপনাদের কমেন্টগুলো দেখলেই আসলে বোঝা যায় আর আমাদের পরিবার পরিজন বলেন বা ফেসবুকে বলেন যারা কিনা আমার সাইলেন্ট ভিউয়ার আমার অনেক ছোটোবেলার পুরনো ফ্রেন্ডরাও কিন্তু আমাকে কল করেছে যাদের সাথে হয়তো বা আমার কখনো কথা হয় না বা মানে ওরা আমার সাথে ফেসবুকে কানেক্টেড আছে বা আমার ব্লগ দেখে তো ওরাও আমার বাচ্চার খবর নিয়েছে সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ দূর দূর থেকে ফোন করে সবাই কল করেছেন তো সত্যি আসলে বিপদে বোঝা যায় কে কার আপন বা কে কার পর যেই যে কথা একটা মিনিটের ফোন করে কথা বলা সত্যি মনটা খুশি হয়ে গিয়েছে আপনাদের সবার জন্য রইল অসংখ্য ধন্যবাদ আর যে আপুরা আমাকে মানে ইনবক্স করেছেন আমি হয়তো আপনাদের রিপ্লাই করতে পারিনি তাদেরকেও বলবো যে আপু আপনারা যে আপনাদের সময় বের করে আমাকে সাজেশন করেছেন বা দোয়া করেছেন আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ তো আসলে এই নতুন বছরের শুরুটা কি বলবো এত এত সুন্দর হয়েছে আমি কল্পনাও করিনি তো আমি নাস্তা বানাচ্ছিলাম এখন আমার বাসায় কিন্তু মেহমানও চলে এসেছেন আমি এই পেস্ট্রি বা পাফ পেস্ট্রি বানাচ্ছি আসলে পাফ পেস্ট্রি বানাতে বানাতে আমার যে চাচা থাকেন ওয়ারেনে মিশিগানে তো আব্বার মামা তো ভাই ওনারা এসেছেন আর কি তো আমার চাচা তো বোনকে নিয়েই বানাচ্ছিলাম বললাম যাক ভালো হয়েছে আমাদের নিউ ইয়ার একদম মানে পরিপূর্ণ তো এসে আমাকে অনেক হেল্প করেছে বললাম চল দুই বোন মিলে সুন্দর করে টেবিল সেট আপ করে তারপরে নাস্তাটা আপ্যায়ন করি আসলে এই রকম গেস্টদেরকে নিয়ে সবার সাথে কমফোর্টেবল হওয়া যায় না নিজের কেউ হলে তখন ইচ্ছে মতো মানে রেকর্ডও করা যায় বা শান্তিতে বসে একটু গল্প করে করে কাজ করা যায় বেশিরভাগ সময় তো দেখা যায় আমি সব কিছু রেডি করে রেখে দিই গেস্ট আসলে যাতে সময় দিতে পারি কারণ অন সব গেস্ট তো আর আপনার এরকম হুট করেও আসেন না বা আসলেও দেখা যায় অল্প সময়ের জন্য আসেন চলে যাওয়ার জন্য তখন মনে হয় আগে থেকে সব কিছু শেষ করে রাখলে ওনাদেরকে আমি সময় দিতে পারবো তো ওনারা যেহেতু আর্লি মনে করেন চারটার দিকে ওনারা এসেছেন তো ভালোই লেগেছে বললাম আয় আমরা গল্প করে করে কাজ করি আর ইয়ে করি আর সুন্দর মতো রেকর্ডও করতে পারছিলাম যেটা বেশি ভালো লাগছিলো আর এইখানে আমি সব ডিশগুলো বের করে নিয়েছি এগুলো হচ্ছে আমি ওয়ালমার্ট থেকে নিয়ে এসেছিলাম অনেক আগে আসলে আমার অনেক ডিশ আছে তো গেস্ট আসলে যেটা চোখের সামনে পাই সেগুলোই বের করে ফেলি ওইগুলোর কথা আর মনে থাকে না তো আজকে মনে হলো যে না আজকে এইগুলো বের করি একটু সুন্দর করে আছে যেহেতু একটু ইউজ করি আর কি আর এই গোল্ডেন কালার ডিশগুলো টিমু থেকে আমার ফার্স্ট শপিং একদম প্রথম যে মাসে টিমু লঞ্চ হয় আমেরিকাতে তখন কিন্তু ওরা টিকটকে শুধু পুশ করত ওদের ছোট ছোট ভিডিও মানে অ্যাড হিসাবে আর কি অ্যাডভার্টাইজ হিসাবে তখন সাহস করে আমি এই কয়টা জিনিস অর্ডার করেছিলাম আর আই আই থিঙ্ক রমজান মাস ছিল আপনি আপনাদের সাথে ব্লগও শেয়ার করেছিলাম আমি কি কি কিনেছিলাম তো এরপরে কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ ওরা আমাকে রিচ আউট করে যে ওদের সাথে আমি কাজ করব কোলাবরেশন করব টিমো কিন্তু তখনও ছোটো একটা কোম্পানি ওরা জাস্ট ইন্ট্রোডিউস করেছিল ওদেরকে লঞ্চ করেছে আর কি মার্কেটে সেইনের সাথে টক্কর দিয়ে কম্পিটিটার হিসাবে তো আলহামদুলিল্লাহ এখন পর্যন্ত ওদের সাথে কাজ করছি এটা আসলে আমার জন্য অনেক বড় একটা পাওয়া এখন তো টিমু 
মানে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সবাই এখন চেনে যখন কেউ চিনত না তখন থেকেই আর কি আলহামদুলিল্লাহ আমি কাজ করে আসছি সেটা ভাবতেও ভালো লাগে তো এই তো এখানে ও আমার চাচা তো বোন আসলে ডাল পুরিগুলো ভাত ছিল ওরা আসলে আসলে কি বলবো এত ভালো লাগে গল্পে টল্পে কোন দিকে যে সময় যায় আর আমার চাচা তো ভাই দুইটা তো টুইন ওরা এত মজার মজার কথা বলে মানে ওদের কথা শুনলেই আপনার হাসি আসবে এই রকম অবস্থা মানে হাসতে হাসতে পেট ব্যথা হয়ে যায় তো এখন আমি মিষ্টিগুলো নিচ্ছিলাম আর এই রসমালাইগুলো ওরা নিয়ে এসেছে খুবই মজার ছিল এটা আপনার হচ্ছে আল শাহি রেস্টুরেন্ট থেকে উপরে লিখা দেখলাম আমাদের যে ওয়ারেনে আল শাহি রেস্টুরেন্ট সেখানকার এত মজার রসমালাই পারফেক্ট সুইট ছিল একদম স্পঞ্জি ছিল আমি আরও অনেক রসমালাই খেয়েছি কিন্তু এইটার মতো খাইনি কখনো মানে স্টোর থেকে কারণ স্টোরেরগুলো দেখা যায় বেশি মিষ্টি থাকে আর দুধটাও কেমন কেমন থাকে পাতলা পাতলা বাট এই দুধটা দেখলাম একদম না পাতলা না ক্রিমি সরও আছে আবার বাদামও আছে হালকা হালকা আবার মিষ্টিটাও একদম পারফেক্ট আর মিষ্টির ভেতরের যে পরতটা বা যে স্পাঞ্জিনেসটা সেটাও খুব ভালো করে বোঝা যাচ্ছিল তো এই তো আমার লোহার লোহার বলছি গোল্ডের কড়াইতে নিয়ে নিলাম আর এখানে সেমাইটাও ঢেলে নিচ্ছি অনেক মজা হয়েছিল সেমাইটা আসলে একদম মানে সহজভাবে দুধ দুধ জাল না করে আপনারা এইভাবে একবার বানিয়ে দেখবেন খুবই মজা হয় জাস্ট ঘিতে বাজবেন ভাজবেন আর দুধটাকে ডাল চিনি এলাচি এগুলো দিয়ে জাল করবেন তারপরে সেমাইয়ের মধ্যে দিয়ে দিবেন ভাজা সেমাইয়ের মধ্যে তার মধ্যে দিবেন হচ্ছে আপনার কন্ডেন্স মিল্ক আর হচ্ছে এই যে আমি তা ক্রিমটা দেখালাম সেটা তো উপর থেকে একটু গোলাপের পাপড়ি ছড়িয়ে দিচ্ছি যাতে করে দেখতে সুন্দর লাগে যেহেতু নতুন বছরের প্রথম নাস্তা তাই ভাবলাম একটু সুন্দর করে সব কিছু সাজিয়ে গুছিয়ে দিই তো আসলে আজকে যেহেতু বাচ্চারাও ভালো ফিল করছিল বাসায় মেহমানও এসেছেন সব কিছু মিলিয়ে একটা পজিটিভ ভাইব পাচ্ছিলাম চারপাশ থেকে তো আল্লাহর কাছে বারবারই বলছিলাম আল্লাহ তোমার দরবারে লাখ কোটি শুক্রিয়া দুই দিন আগেও আমি চিন্তা করিনি আমার নতুন বছরটা কিভাবে শুরু হবে কিন্তু আজকে কিন্তু পুরো দিনটাই খুবই ভালো গিয়েছে অনেক মানুষকে আজকে ফোন করেছি আর এই বছরে নতুন একটা প্রতিজ্ঞা করেছি যে মানে আমি যতটুকু পারি আমি সব সময় আসলে চেষ্টা করি আমার দিক থেকে সব সম্পর্কটাকে বজায় রাখার এখন বলছি যে আরও চেষ্টা করব নিজের হানড্রেড পার্সেন্ট দেওয়ার জন্য কে কি আমার জন্য করলো বা আমি কতটুকু পেলাম এটা আমি আর চিন্তা করব না মন খারাপও করব না চিন্তা তো আসবে স্বাভাবিক মানুষের মন কষ্ট পাবো হয়তো বা কোনো কিছু হলে খারাপ লাগবে কিন্তু সেটা আমি বলেছি যে প্রমিস করেছি নিজের সাথে যে আমি ঝেড়ে ফেলে দিব আর ওই দিকে তাকাবই না যদি আমার জন্য কোনো কিছু হার্মফুল হয় তখন সেটা আমি একদম ইগনোর করব কিন্তু তারপরও আমি এটা গায়ে লাগাবো না আর আমি আমারটা দিয়ে যাব হানড্রেড পার্সেন্ট আমি আমার ভালোবাসা দিয়ে যাব এতে যদি ভালোবাসায় ফেরত নাও পাই কোনো কষ্ট নেই আমি সেই কষ্টের জন্য আবার ওই মানুষটাকে গিয়ে বলতে যাব না যে আমি এটা দাবি করব না আর কি তো এটা একজন পোস্ট করেছে দেখেছি আবার ফেসবুকে যে কাউকে তুমি দাবি করে কোনো কিছু বলতে যে ওই মানুষটার কাছে খারাপ হওয়ার থেকে নীরবে চুপচাপ বুঝে সরে যাওয়াটাই হচ্ছে বেটার কারণ হচ্ছে আপনি তো বুঝে গেলেন যে ও আপনার আপনাকে চাচ্ছে না বা আপনি ওর কাছ থেকে যেটা আশা করছেন সেটা আপনি পাবেন না তাহলে শুধু শুধু কথা বলে কথা বাড়িয়ে তো লাভ নেই আস্তে করে সরে আসাটাই ভালো বাট কথা বলবেন আমি এটাই বললাম যে সম্পর্কটা ঠিক রাখা সম্পর্ক ভাঙার কোনো দরকার নেই কারণ দিন শেষে কিন্তু আমরা সবাই একা আর একা একা থাকতে আমি জানি না কে পছন্দ করে না আমার ভালো লাগে না ভালো লাগে সবার সাথে মিলেমিশে থাকতে সবার খোঁজ খবর নিতে হোক না এটা ফেক হয়তো আমি তো জানব যে ও আমাকে ভালোবাসে না কিন্তু মুখের সামনে তো কেউ কিছু বলবে না মুখের সামনে তো সুন্দর অভিনয় করে যাবে সবাই তো আমিও কেন না অভিনয়টা করি কেন নিজেকে গুটিয়ে রাখবো ঘরের কোণের মধ্যে সবার সাথে আমিও এরকম হাসি খুশি হয়ে ভালোবাসা দিয়ে যাব হয়তো বা সেই ফেক ভালোবাসা একদিন না একদিন হয়তো রিয়েল ভালোবাসাতে পরিণত হবে এটা অবশ্য আমার ছোটোবেলা থেকেই ফিলোসফি ফিলোসফি ছিল যে কেউ যদি আমাকে পছন্দ নাও করে আমি আমার হানড্রেড পার্সেন্ট দিয়ে যাব হয়তো বা একটা দিন ওদের ভুল ওরা বুঝতে পারবে আমাকে সেই ভালোবাসাটুকু আবার ফেরত দিবে বা ওরা রিয়েলাইজ করবে যে না এই মানুষটা সত্যি আমার আমাকে পছন্দ করে বা আমাকে ভালোবাসে আমরা তো কেন শুধু শুধু এরকম করছি তো যাই হোক অনেক পজিটিভ কথা বললাম
নাস্তা রেডি করতে করতে তো ওদের সাথে গল্প করে করে আসলে আমরা এখন খাচ্ছিলাম ফাইনালি টেবিলটা সেট আপ হয়েছে আমার এই হোয়াইট অ্যান্ড গোল্ড ডিনার সেটটাও বের করেছি তো এখন কেকটা বানাচ্ছি ফাইনালি হয়ে গিয়েছে তো ওদের সাথে কথা বলে বলে এত মজা করছিলাম পুরো কনভারসেশন যদি রাখতে পারতাম তাহলে আপনারা শুনতে পারতেন তারপর অল্প একটু জায়গা আপনাদের জন্য শেয়ার করব কোন দিকে যে সময় চলে গিয়েছে ওরা আসার পরে আসলে টেরই পাইনি ওরা যাওয়ার পরে মনে হয়েছে যে আমি একদম মানে একদম খালি হয়ে গিয়েছিল ঘরটা মনে হয়েছে এই সারও যদি থাকতো ওরা ভালোই লাগতো আমি তো কেক বানাতে ডেকোরেশন ওরা আমাকে বলে বলে দিচ্ছিল আপা এটা করো এটা করো ওই দিকে দাও ওই দিকে দাও মানে ইনস্ট্রাকশন বলে বলে দেয়া আমি চাচ্ছিলাম একটু বাস্কেটে শেপ দিব কিন্তু পরে ঘুলিয়ে ফেলেছে যখন করতে যাই তখন হয় না জি <laughs> মামি <laughs> 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 বাংলা সব মাত বুঝে গো কত কত ডিজাইন করে ফাইনালি কেকটা রেডি হয়ে যাচ্ছে যা মনে এসেছে আসলে ডিজাইন করেছে এখন ফালাক এসেছে ডেকোরেশনটা কমপ্লিট করতে ও নাকি আমাকে হেল্প করবে তো এই তো সিম্পলের মধ্যে একটা কেক বানিয়েছি জানি না কেমন হয়েছে জাস্ট আমরা গল্প করে করে বানিয়েছি এইটাই আমার কাছে মনে হচ্ছিলো বেস্ট তো আমার ভাইরা বলেছিলো আপা তোমার এত শখ আমি বলছিলাম যে হ্যাঁ শখের দাম আসি তুলা যতদিন তনাই আছে মানে শক্তি আছে শরীরে করে নেই তারপরে হয়তো বার ভালো লাগবে না ফালাক রাগ করেছিল কারণ ও লাইনে দাঁড়ানো ছিল ওর আগে আমি অন্যজনকে কেক দিয়ে দিয়েছিলাম এই জন্য পরে আজরা ওকে খাইয়ে রাগ ভাঙিয়ে দিল মার্শাল্লাহ কি যে বলবো ওদের কাণ্ড দেখলে না এমন হাসি পায় তো আজকের মতো এতটুকুই সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম